আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছে আমি ডাক্তার সাদিয়া ফাতেমা কবির দর্শক আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা হলো ডেঙ্গু জ্বর এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হই আমাদের আজকের অতিথির সাথে ডাক্তার প্রদীপ রঞ্জন সাহা উনিশশো সালের জানুয়ারিতে নোয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ইউনাইটেড হসপিটালের মেডিসিন বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠান আপনাকে ধন্যবাদ স্যার আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় যেহেতু ডেঙ্গু জ্বর আমি শুরুতেই জানতে চাইব যে ডেঙ্গু জ্বর বলতে আমরা আসলে কি বুঝি ডেঙ্গু জ্বর হলো একটা জ্বর জ্বর তো একটা মূলত একটা উপসর্গ যদি ডেঙ্গু ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে জ্বর হয়ে থাকে তাহলে আমরা তাকে ডেঙ্গু জ্বর বলবো আচ্ছা স্যার ডেঙ্গু জ্বরের ক্ষেত্রে আমরা কি কি লক্ষণ সাধারণত দেখে থাকি ডেঙ্গু জ্বর আদা মানে অন্যান্য সাধারণ জ্বরের মতোই এটা জ্বর থাকবেই হুইচ ইজ সাধারণত এটা খুব মাঝারি অত উচ্চ মাত্রার হবে হান্ড্রেড টু থ্রি ফোর ডিগ্রিস এটা হবে এপার্ট ফ্রম এর সাথে সাথে যদি দেখি যে চোখের পিছনে ব্যথা সারা শরীরে ব্যথা হাড় গড়ে ব্যথা কত গ্ল্যান্ড ফুলে যায় স্পেশালি এই এই সিজনে আমরা তখন ডেঙ্গু জন হিসাবে আমরা সাসপেক্ট করতে পারি चोर যদি জয়েন্ট পেইন সিভিয়ার হেডেক এর মধ্যে দুইটা পয়েন্ট থাকলেই আমরা বলবো ডেঙ্গু ইজ এ হাই পসিবিলিটি আচ্ছা ইন দ্যাট কেস দেন উই ক্যান ডু দা সাম ল্যাবরেটরি ওয়ার্ক আপ কিছু আমরা ল্যাবরেটরি কাজ আমরা করতে পারি আচ্ছা স্যার সেই ক্ষেত্রে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত একজন রোগীর ক্ষেত্রে যখন সে অনুমান করছে যে তার ডেঙ্গু জ্বর হতে পারে সেই ক্ষেত্রে স্যার তাকে আপনি করণীয় কি কি বলবেন তার ক্ষেত্রে আসলে যেখানে আমরা যে জ্বর পাই লাইক আদার ভাইরাল ফিভার এটা আমরা জ্বর পাওয়া বেশি আমরা সাধারণত ডেঙ্গু যদি সাসপেক্ট করি আমরা ইউজুয়ালি প্রথমে যে ব্লাড টেস্ট আমরা কিছু ব্লাড টেস্ট পাঠাবো ব্লাড টেস্ট পাঠাবো এবং ওনাকে আমরা একটা ভাইরাল আদার ভাইরাল ফিভার যা আমরা করি সাধারণত জগ জ্বর নিরাময়ের জন্য আমরা প্যারাসিটামল অথবা যেখানে প্যারাসিটামল যে যাওয়া যাচ্ছে না সেখানে আমরা আইবিও প্রোফেন দিয়ে তারপর লট অফ হাইড্রেশন লট অফ অ্যারেশন মানে খোলা জায়গায় থাকা লট অফ গুড অ্যামাউন্ট অফ নিউট্রিশন মেনটেন করার জন্য রাখি এবং আমরা একটা ব্লাড স্যাম্পল পাঠাই আচ্ছা এটা এই ক্ষেত্রে এই করণীয় আমরা আমরা এটা করি আমরা জাস্ট মানে এটা করি আমরা যারা অপেক্ষা করি ব্লাড রিপোর্টটা পাওয়া যাবে আসার জন্য কারেক্ট পরবর্তীতে রক্ত পরীক্ষার ফলাফল আসলে পরবর্তীতে কারেক্ট আচ্ছা স্যার সেই ক্ষেত্রে কি আপনি কি আপনার পরামর্শ কি হবে যে একজন রোগী যখন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে সেই ক্ষেত্রে কি তাকে সাথে সাথে হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দিবেন আপনি অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে মনে হয় যে নট নেসারি আমাকে তার হিমোগ্রাম অথবা তার ব্লাড পিকচার আমাকে বলে দিবে যে আসলে তার ডেঙ্গু জ্বরে ভর্তি হওয়া লাগবে কিনা এখানে যেটা আমার সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় তার ব্লাডের যে বেসিক যে আমরা টেস্টটা করি সিবিসি সেখানে আমি দেখতে সেখানে আমরা দেখবো যে হেমোট্রিকিটা কত তার অনুচক্রিকার সংখ্যা কেমন ওনার শ্বেতকণিকার সংখ্যা কত আচ্ছা এগুলো দেখে আমরা একটা উই ক্যান হ্যাভ এ রাফ আইডিয়া হাউ সিরিয়াস হি ইজ আচ্ছা যদি মনে করি যে এগুলো সবগুলো প্যারামিটার ঠিক আছে তাহলে আমরা ওনাকে সাধারণ অ্যাডভাইস সিম্পলি প্যারাসিটামল অর অ্যান্টি আদার রক জ্বর নিরাময়ের জন্য ওষুধ লট অফ হাইড্রেশন স্পেশালি আমরা অর্সারেন খাওয়ার জন্য বলি এবং অয়েল নিউট্রিশন মেনটেন করার জন্য রাখি সে বিসি আমরা আবার মনিটর করি যদি আমার আদার পসিবিলিটি না থাকে এবং এই ক্ষেত্রে আমরা পাশাপাশি বলে দিই কিছু ওয়ার্নিং সাইন কিছু ব্যাড সাইন আমরা বলে দিই সেগুলো কেমন যেমন আপনি বলবেন যে গায়ে কোনো লাল লাল দাগ আসে কি না হ্যাঁ হয়তো ইউ হ্যাভ দিস যদি আপনি যদি প্রচণ্ড পেটে ব্যথা দেয় হয় কি না যদি আপনি শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় কি না অথবা লিভারের এটা সমস্যা করতে পারে লিভার রিলেটেড কোনো অভিযোগ আসে কি না সুতরাং আমরা মূলত দেখি যে র্যাশ কোনো অ্যাবডেমিনাল আপসেট লাইক দিস পেটে ব্যথা বমি শ্বাসকষ্ট অথবা রোগী খুব ইরিটেবল রেস্টলেস সেই ক্ষেত্রে বলি যে পসিবলি দিস পেশেন্ট ইজ নট গোয়িং অয়েল আচ্ছা 
সেক্ষেত্রে স্যার পরামর্শ কি হবে সেক্ষেত্রে আমরা হাসপাতালে ভর্তি করতে বলি আচ্ছা হাসপাতালে ভর্তি করে আমরা যেটা করি প্রথম পাঁচ দিন আমরা যেটা টেস্টে করি আমাদের এখানে আমাদের সেটআপে সেটা আমরা ডেঙ্গু এন এস ওয়ান করি আচ্ছা ডেঙ্গু এর এন এস ওয়ান পজিটিভ পাওয়া মানে হলো যে পসিবিলি پیشنট হ্যাভিং এ ডেঙ্গু তো এই এই ডেঙ্গু পরবর্তীতে কমপ্লিকেটেড ডেঙ্গু হবে কিনা হয় দ্যাট ডেঙ্গু হেমোরেজি আদত ডেঙ্গু হেমোরেজি অথবা ডেঙ্গু শক যাবে কিনা initially is very difficult to predict acha you have to you have to keep the patient we have to amra rogi ke rakhte hobe amader amader nojore ebong amader ke eta bar bar eta blood parameter gulo dekhe amader siddhan nite hobe je rogi kharap hoye jacche kina porjobekkhon proyojon porjon ebong tokhon dekhte hobe je dengue whether it develop to a simply classic dengue or say dengue hemorrhage fever or dengue shock acha shei khetre tokhon chikitsar hoyto option gulo bodle jabe chikitsar option cheo চিকিৎসা স্টোর এজ বিকজ ডেঙ্গু ইজ এ ভাইরাল ডিজিজ হুম হুম এখানে অ্যান্টিবায়োটিক হ্যাজ নো রোল আচ্ছা আনলেস হুম যদি না রোগীর ডেঙ্গুর পাশাপাশি আদার কোনো কো ইনফেকশন না থাকে না থাকে কারণ আমাদের এখানে আমরা মাঝে মাঝে পাই پیشنট ডেঙ্গু পজিটিভ এট দা সেম টাইম ব্লাড এর সালমোনেলা পজিটিভ আচ্ছা ইউরিনে তার ওনার ইউরিনে উই ক্যান উই হ্যাভ আমরা জীবাণু পেয়েছি চেকস চেকস তে আমরা দেখলাম যে پیشنটের নিবোনিয়া আছে ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান ইউজ সেই ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক এর প্রয়োজন আদার ইজ অ্যান্টিবায়োটিক নো রোল আচ্ছা ডেঙ্গু শক অর ডেঙ্গু হেমোরেজিক এর যে কথা বলছি সেখানে মূলত আমাদের ট্রিটমেন্ট লাইন ইজ सेम বাট অ্যাজ پیشنট ইজ ক্রিটিক্যালি ইল অ্যাজ پیشنট এর তার ঝুঁকি অনেক বেশি সেখানে আমাকে খুব অ্যাগ্রেসিভ ফ্লুইড এবং আদার মনিটর করতে হবে আচ্ছা বিশেষ করে ফ্লুইড ফ্লুইড মনিটর করতে মনিটর করতে হবে এবং আদার কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করে কিনা দেখতে হবে আচ্ছা সেখানে আদার কমপ্লিকেশনের মধ্যে যেটা বেশি বেতে দেখা যায় আইদার ওনার কোয়াগুলেশন ব্লাড জমাট বাধার সিস্টেমে কোনো সমস্যা হুম অথবা ওনার লিভারের সমস্যা আচ্ছা দেখা দিতে পারে সেটাতে ইউ হ্যাভ টু অ্যাড্রেস অ্যাকর্ডিংলি হুম যে সমস্যাটা আসছে সম্মুখীন হবো সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে কারেক্ট মা কারেক্ট আচ্ছা স্যার আমি একটু জানতে চাইবো যে এই যে যে ডেঙ্গু জ্বরের একটা কথা প্রচলিত আছে যে একবার হয়েছে আবার হবে কিনা স্যার এই রোগীদের এই জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে আপনার উত্তর কি হবে উত্তর এই হবে আমাদের যে ডেঙ্গু ভাইরাস যে আছে এটা দ্বারা চার ধরনের ডেঙ্গু আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর কেউ যদি প্রথমবার যদি ইনফেকশন হয় পাঁচ দিন পরে ওনার অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হবে আচ্ছা অ্যান্টিবায়োটিক আমরা আমরা যদি অ্যান্টিবায়োটিক মানে ওনাকে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যে রোগী ডেঙ্গু ওয়ান দ্বারা ইনফেক্টেড ওই রোগীর ডেঙ্গু ওয়ান অ্যান্টিবডি তৈরি হবে ইন রেস্ট অফ দ্য লাইফ তার ওনার বাকি জীবনে ডেঙ্গু ওয়ান আর হবার সম্ভাবনা নেই কিন্তু ডেঙ্গু 2 3 4 হতে পারে আর হতেই পারে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে প্রকার ভেদে আসলে অ্যান্টিবডি কোনটা তৈরি হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে আসলে আবার হচ্ছে কি এখানে পাশে পাশে একটা জিনিস বলে রাখতে চাচ্ছি যদি কোনো রোগী আমাদের কাছে প্রথম দিকে আসে যদি দেখি যে ডেঙ্গু এন এস ওয়ান পজিটিভ হুম তার মানে রিসেন্ট ডেঙ্গু পাশাপাশি যদি ডেঙ্গু অ্যান্টিবডিও পাওয়া যায় আইজি আইজি জি আচ্ছা সেখানে বোঝা যায় ওনার আগে একটা ডেঙ্গু হয়ে গেছে আচ্ছা তার মানে বোঝা গেল যে এটা এবারে যে ডেঙ্গু হলো ইট ইজ আদার দ্যান দ্যাট প্রিভিয়াস ওয়ান হুম হুম আগে একটা ছাড়া আগে একটা ছাড়া অন্য এই কেসে এই কেসে দিস پیشنট ইজ ভেরি রিস্কি খুব ঝুঁকিপূর্ণ এই রোগীটাই পরবর্তীতে ডেঙ্গু হেমোরেজিক অথবা ডেঙ্গু শক সিনম অসমনা সবচেয়ে বেশি আচ্ছা फिवर এইগুলোকে যদি আর্লি ডিটেক্ট করা যায় এবং আর্লি যদি গুড হ্যান্ড দ্বারা এটা ম্যানেজ করা যায় তাহলে মর্টিলিটি খুব একটা বেশি নয় আচ্ছা তো এখানে আর্লি ডিটেকশনের মেইন হলো বিকজ ডেঙ্গুতে দৃশ্যমান না কিন্তু پیشنটের শকে কেন তার ওনার ফ্লুইড লস প্রচুর হচ্ছে প্রচুর হচ্ছে ব্লাড ভেসেল থেকে এটা চলে যাচ্ছে বাইরে পারমিটিজ করানোর এইজন্য দৃশ্যমান না তো এইজন্য রোগীকে খুব ক্লোজলি আইসিইউ তে মনিটর করে তার হেমাটোক রেট লেভেল দেখে তাকে হাইড্রেট করতে হবে হাইড্রেট করতে হবে এই পয়েন্টটা যিনি ভালোভাবে করতে হবে রোগী সেই ক্ষেত্রে আর সমস্যা নেই আসবে এর আদার কিছু আদার কিছু প্রয়োজন নাই এই মনিটরটা একটু ক্রিটিক্যাল এটা ক্রিটিক্যাল কেয়ারের ব্যাপার 
उपकार चले गई दूरे सर जाए मन करें तर चाहिदा अनुजय कोचुरा पूरण करते बस बड़ जिन हे एक मानुषर शर जो चाहिदा खबर जो चाहिदा एवं खबर खावर पर हजम जो धारावाहिकता एटाई कि घाटती थे अर्थात जे मानुषा एडाल्ट अवस्था सबधरण खबर खेते साधारण वयस्क हो गए से सबधरण खबर नीते पर साधारण ये बस देखा जाए प्रचुर परिमा अनेक धरण रोग अवस्था होते कारो डायबिटीस होते हार्टर समस्या होते प्रेसार होते स्टोम कि समस्या होते खबर खेले बमि है खबर खेले अरुचि है खबर नीते पर अरुचि था आईबीएस अर्थात इरिटेबल बाउल सिनड्रम कि गैस्ट्रिक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रब्लेम थे 
এই বিষয়গুলোর দিকে কনসিডার করে বয়স্কদের অর্থাৎ জেরিয়েটিক ডায়েটটা খুব ইম্পর্টেন্ট এমনভাবে করতে হবে যে খাবার ওনার সারা দিনের যে ক্যালোরি সেই চাহিদা পূরণ করতে হবে এবং খাবারটা হতে হবে যতটা সম্ভব অল্পতেই ওনার শরীর গ্রহণ করতে পারে ডাইজেস্ট করতে পারে অ্যাবজর্ব করতে পারে অর্থাৎ সহজ পাচ্ছ তার মানে কম মশলার কম গুরুপাক স্বাভাবিক খাবার কিন্তু ওনার পছন্দ অনুযায়ী খাবারটা হতে হবে তবে হ্যাঁ তার রোগ অনুযায়ী তার রিপোর্টস অনুযায়ী যে খাবার তাকে নিষেধ করেন ধরেন একজনের ডায়াবেটিস আছে তিনি মিষ্টি খেতে পারবেন না তো তাকে মিষ্টিটা বাদ দিয়ে তার পছন্দ মতো অন্য যে কোনো খাবার দিতে হবে তবে এই বয়সে শরীরে ফ্যাট ডিপোজিশনের রেটটা খুব বেশি থাকে যার কারণে স্যাচুরেটেড ফ্যাট যেমন খাসি গরুর মাংস ঘি বাটার ম্যাওনেজ মার্জারিন প্রেশার যদি বেশি থাকে চিজ পনির সল্ট জাতীয় খাবারগুলো একদম বাদ দেওয়া উচিত সাধারণ ক্ষেত্রে অল্প অল্প করে তাদের ক্ষেত্রে পার্সন অনুযায়ী দুই থেকে আড়াই ঘন্টা পর পর অল্প অল্প করে দিনে যদি সাত থেকে আটবার খেতে দেওয়া যায় তাহলে তাদের স্টোমাকটাও সেফ থাকে খুব ধারাবাহিকভাবে যে খাবারটা সে নিচ্ছে সেই খাবারটা হজম হয়ে আসতে পারে এবং এভাবে যদি আমরা পরিবারের অন্যান্যরা বাবা মা বা এই বয়স্কদের প্রতি একটু খেয়াল নেই তাহলে তাদের স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে অন্যরা কর্মটা থাকবে এবং সবচেয়ে ভালো আপনি যদি প্রতিদিনে চাহিদা পূরণ করতে পারেন তার রোগ এবং রিপোর্ট ঠিক রাখতে পারেন তাহলে খুব সহজে একটা বয়স্ক মানুষ বিছানায় পড়ে যায় না প্রিয় দর্শক এবারে থাকছে আপনাদের জন্য আমাদের আজকের হেলথ টিপস বংশে থাকলে যে কারো ডায়াবেটিস হতে পারে তবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে বংশের রোগকেও ঠেকিয়ে দেয়া যায় বা বিলম্বিত করা যায় প্রিয় দর্শক আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে যদি আপনার কিছু জানার থাকে অথবা আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত বা পরামর্শ লিখে পাঠাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে আর্থস্কোপি আর্থ মানে হচ্ছে যে জয়েন্ট বা সন্ধি আর স্কোপি মানে কোনো একটা ক্যামেরা দিয়ে সেটাকে দেখা তো আপনার মানে আপনারা তো জানেন যে এর অনেক দিন আগের থেকে এই ল্যাপারোস্কোপি আমাদের দেশে পরিচিত যে আগে যেরকম গল ব্লাডার পিত্তথলি কেটে অপারেশন করা হতো এখন সেটা হয় না ফুটো করে সেখানে ক্যামেরা ঢুকিয়ে তারপরে আমরা সেটাকে দেখি ডায়াগনোসিস করি রোগটা এবং গল ব্লাডার কেটে ফেলি প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এন টিভির সাথেই থাকুন